Хоба. Привет, с вами доктор Влад опять. У меня сегодня ролики один за другим. Ну, во-первых, вот прошлый ролик насчет СПИДа. Ну, там про коронавирус, но ну и про СПИД. Я тоже много чего сказал насчет СПИДа. Ребят, я не буду, тут очень много комментариев было, я не, не буду их подробно обсуждать. Я только скажу, что вот в этой системе, вот ВЕЧ, СПИД, да, Крутятся огромные деньги, понимаете, огромные. Значит, там все врут, понимаете, чтобы побольше заработать. И никто особенно не парится, чтобы изобрести какое-то средство универсальное, хорошее, какую-то иммунизацию против ВИЧ. А если, если иммунизировать население, кого, кого лечить? А лечение СПИДа стоит огромных денег, понимаете. Вот это всегда так. Вот где огромные деньги, там всегда... Врут, ну возьмите, например, футбол, да, вы знаете, я вам рассказывал, сколько футболисты зарабатывают, да, вот, и вечно там какие-то взятки, вечно там какие-то игры договоренные, понимаете, вот, где очень много денег, там всегда вот, так, вот такие вот дела творятся, ну вот, а насчет СПИДа, до сих пор, ребята, я врач сам, я в этом разбираюсь, вот, Говорят, нет, все-таки не удержался. Говорят, что есть фотография ВИЧ-вируса. Да, ну найдите. Ну, я зашел на Википедию, я зашел в Google посмотреть. И все фотографии, полно фотографий вот этого вируса ВИЧ, да. И все они разные, да. Ну, как такое бывает? Вот только сейчас коронавирус открыли. Буквально года не прошло, там какие-то месяцы. И уже он на всех экранах одинаковый. Вот. А вирус СПИДа... Он, я зашел в фотографии, да, гугла, они там все разные, и, ну, в общем, бардак, ребята, опять скажу, где большие деньги, там всегда бардак, ладно, с этим завязали, и теперь вот так, еще 4268 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки. Ну, что интересно, на Яндексе написано, в России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом. Ну, как это так? Кликаю, а получается 4000. Ну, это вот что? Ну, это как? Ну, вот, да, в России за сутки Russia Today передает 60-60 новых случаев. Непонятно, абсолютно непонятно. Уже вообще вот заврались, как говорится, в конец, да? Ладно, хорошо, что тут еще у нас есть? Поправки в гражданский кодекс пропишут обязанность соседей. Вот пока коронавирус, они начинают продавливать какие-то свои дела, понимаете? Вот какие-то поправки насчет соседей. Как следует из проекта, собственник должен терпеть воздействие исходящих соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти копоти, тепла, шумов, вибраций и иное подобное воздействие, если оно не оказывает влияния на использование его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленных нормативов. Интересно. А если собака лает целый день, вот у соседей, к примеру, да? Это же добьет, это до инсульта доведет. Ну, и мало ли, и какой-то вот тут они проталкивают. Ну, вообще непонятно. Не, да, вот. Еще тут у меня есть принцип разумного терпения. Разработали поправки по правам дачных соседей. Ну, у нас тут в Америке просто берешь винтовку и разбираешься, да. Товарищ Кольт всех уравнял в правах, да, есть такая фраза. Можно терпеть дым и шум соседнего участка, пока все в пределах нормы. А где она норма? Вы ее прописали. Но нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб. Да ну как это так? Ну кто будет небоскреб строить? Вообще вот дурость прет изо всех щелей, понимаете? Изо всех щелей. Ой, ой. Так, это что такое? Агентство стратегических инициатив в связи с пандемией коронавируса предложило Кабинету министров временно приравнять мигрантов к гражданам России и выплачивать им позой по безработице. Ну, елы палы Ну, совсем, уже, о, уже совсем. Как это временно приравнять гражданам России? Я, я, даже, я читаю, я ужасаюсь, понимаете? Как это можно? Где это прописано? Временно приравнять гражданам России. Конечно, им нужно помогать, но временно приравнять гражданам России. ой -о. Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса. Чего хоть такое ФМБА-то? ФМБА, не знаю я. А, институт повышения квалификации ФМБА. Да ну черт с ним. 
Так, он, это, значит, сказал, что что-то есть странное в этой инфекции. Она не следует канонам классической эпидемиологии. Совершенно непонятно, вот дальше его слова, совершенно непонятно несоответствие изменений в легких и самочувствии больного. Судя по картине компьютерной томографии, такой больной как минимум должен быть в реанимации или в морге, да? Это я уже от себя, он так не говорил. Как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо. До поры до времени, потом идет обвал катастрофический. Да, ребят, что-то здесь не то с коронавирусом. Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции. Это все, что он придумал? Ой, -ой, -ой. ну, конечно, они эффективны, ребята. Ну, конечно, ну, дома сидите. Если вот, знаете как, я вам уже говорил, да, вот раньше еще до коронавируса, вот с женой едешь в машине и думаешь, вот сколько едут просто так, а, покататься или там, ну, давай я съезжу, вот так, понимаете, это 90%, ребят. В середине дня, ну, с утра на работу едут, да. Вот, и здесь то же самое, ребят, если вам не надо выходить особо, да, из дома, не выходите. Вот так я вам скажу, я понимаю, нужно и кормить детей, и самому кормиться как-то, да, уже такими терминами, кормиться. И в аптеку, например, сходить, еще что-то такое. Ну, вот просто так выйти, вот как у меня жена иной раз, ой, колбаски захотелось, ну-ка я съезжу сейчас в магазинчик, а садится и едет. Ну, вот так, ребят, не надо, захотелось. Глава ВТБ прогнозирует укрепление рубля в 2021 году. Какой-то Андрей Костин. А где-то он был замешан. Вот у меня эта фамилия. Вот Андрей Костин, председатель управления ВТБ. Где-то он недавно был замешан. Можно ожидать в 2021 году укрепление кольца рубля. Ребят, вы, вы вот этот вот год переживите там в ВТБ. А 2020 его еще сколько будет месяцев? -то? А еще только апрель. Так, более двух тысяч жителей Вашингтона устроили митинг против карантина. А Вашингтон город небольшой, ребята, и там одни черные живут. А черные любят побунтовать. Ну и правильно, так и надо. Нечего, нечего. Демонстранты в ходе протестной акции не соблюдали дистанцию между друг другом. Кроме того, у большинства митингующих не имелось при себе никаких средств индивидуальной защиты. Ну, было такое, было. Да, кто бы сомневался. Шнейдер заявил о намеренном завышении смертности от коронавируса в США. Кто такой Шнейдер? Шнейдер. Даже не говорят, кто такой Шнейдер. Какой-то наш... А, ученый и глава компании, какая-то компания онкологи, лаб онкологи Александра Шнейдера. А зачем завышает? А в рамках борьбы внутриполитической. Может быть, может быть. Не знаю. Я не считал. В Канаде, ох, ребята, это вообще ураган. В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек. В форме сотрудника полиции. Бойню, самую смертоносную бойню в истории Канады. Это вообще мрак. Он убивал людей, поджигал их дома. Да что же это такое? Никогда такого не было. Небольшой сельский город Порт-Апик. Услышали об инциденте около полуночи с субботы на воскресенье, когда полиция призывала всех оставаться дома. Ужас какой. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая перед журналистами в Оттаве, выразил сожаление по поводу того, что он назвал ужасной ситуацией. Сегодня для Новой Шотландии разрушительный день. Он останется в памяти многих людей на долгие годы. Офигеть. Офигеть. Нападавший был идентифицирован как 51-летний Габриэль Вортман, который работал дантистом. Врач, стоматолог. Ой, а он... Он специализировался на установке зубных протезов. Пока неизвестно, что заставило врача поздно вечером приехать на север провинции в тихий спокойный порт Апик, где живут в основном пожилые люди, и практически нет преступлений, устроить там массовую бойню. Ну это что такое вообще? Так, в ходе перестрелки был ранен. Ой-ой-ой. Я что-то не понял, грохнули его или нет ли. Ну, в общем. Плохо это, ребят, очень плохо. В мирной Канаде спокойной. Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом. Я даже представляю себе такое совещание. Образно Путин раздевается, они выходят, рядом с ним так вот кругом стоят и начинают его лизать, лизать, лизать. Вот больше ничего, ребят, все. У меня фантазия закончилась. В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда ее дома. 
Фу, женщина заболела, отвезли ее с подозрением на пневмонию, взяли анализ и повезли домой. А дома ее посадили на скамеечку, звонили, звонили, не дозвонились, посадили на скамеечку, она там умерла. Вот тут на Твиттере где-то. Елену Чкалову 17 апреля госпитализировали в 52-ю больницу с пневмонией. Женщину привезли сегодня обратно к дому. Это Твиттер. Люди в защитных костюмах пробовали дозвониться до ее сына, не вышло. Решили оставить ее на лавочке. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть. Вот елы палы. Вот она легла на скамеечку, оставили. А помните, я вам рассказывал, как выписали бездомного из больницы в Российской тоже, да? И отвезли его туда же, на то же место, где его нашли, и под дерево, к дереву прислонили, и там оставили. Это Россия. Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей. Помните, я вам рассказал в первом ролике, да? Она, значит, это сказала врачам, ну, та, те пожалуй, что даже бахил нет. Сами пошейте, да? Пушков рас, раскритиковал. Ну, ребят, как? Он написал на своей странице в Твиттер. Ну и что? Если бы ее за это расстреляли, вот за такой, вот за такие слова, это одно. А он просто написал в Твиттере, и все. Понимаете? Вот. Это же, вот эти слова в Твиттере, они вот ничего, понимаете? Ничего. К делу не пришьешь, как говорится. В Кремле оценили запасы индивидуальных средств защиты в регионах. Недостаточный уровень средств, сказал Песков. Да ясен пень, что недостаточно. Треть россиян поддерживают возможный перенос майских праздников. Вот эти праздники, да. Треть россиян считает хорошие идеи перенос выходных на другое время. Треть считает вообще их отменить. Еще треть не понимает вообще, зачем переносить выходные. Не комментирую. Так, ребята, население убывает в России. В 26 регионах численность выросла за два года, а в 59, в два раза больше, сократилась за счет естественной иммиграционной убыли. Ну, то есть, вырождается Россия. Вот так проще, да, одним словом. В Москве сократилось число поступлений тяжелых пациентов с коронавирусом. Тяжелых сократилось. Ну, слава богу. Хоть что-то. В России упали продажи водки на 41% по сравнению с первой неделей прошлого месяца. Надо же. Ну, на самогонку начали гнать. А по мнению экспертов, низкий спрос связан с тем, что люди уже сделали запасы. Ну, конечно, если он на месяц взял ящик, а хватит ящик на месяц. Вот как пить. О, у вас, главное, было там, знаете как, у вас выпустил версию для экономных, версию патриот, вот этот вот, да, ну, УАЗик, короче, я еще подумал, для экономных просто руль, да, выпускают, и вот ты бегаешь просто, дж -дж -дж -дж, вот так, дж -дж, бру, ту -ту 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 -ту. нет, тут что-то другое имеется в виду, на, он может работать на компирированном природном газе. Ой, дальше я не читаю, ну, почему? Так, Заворотнюк стала лучше Ха. Это Лена Мира на живом журнале. Она пишет, знаете, ну вот опять она то же самое все пишет. Чем, собственно, болеет Настя? Почему в прессу не просочилась ни одной фотографии Заворотнюк во время болезни? Непонятно. Чем она лучше Фристи, которую только ленивый не сфотографировал? Почему никто из членов семьи не подтвердил, не опроверг диагноз глеобластома? Расплатилась ли Анастасия с кредиторами? Мне кажется, семья Заворотнюк сознательно не опровергает информацию о смертельном диагнозе Анастасии для того, чтобы то есть писали многомиллионные долги. У него долги большие, да. Я не верю в то, что Настя смертельно больна. Я верю в то, что ее цель уйти от налогов, уйти от долгов, вернее, от долгов, не от налогов, после чего вернуться в общество с красивой историей о чудесном исцелении. Может быть, не знаю. Так, Шнуров, Шнуров на Ехе Москвы выступает, гибридная чрезвычайщина. Посмотрел в окно на пустые улицы, стало интересно, в каком режиме мы сейчас существуем. Это же не то, что было еще месяц назад. Если официально, то у нас режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации. Это не ЧС, ну почти. Гибридно, как все у нас. Очень удобная формулировка, снимающая обязательства и позволяющая усилить давление. 
Это, с одной стороны, тотальный контроль, ограничительные меры, а с другой, никаких серьезных экономических обязательств перед людьми. Выживай каждый, как может. Да? Это правильно. И на Твиттер я зашел кусочек, чтобы вы задумались. Как-то мне позвонила одноклассница и рассказала свою личную трагедию. Трагедия. Она любит двух мужчин. Мужа и любовника. Прикол в том, что ее любовник раньше был ее мужем, с которым она разошлась из-за любовника, который теперь ее муж. Я минут пять соображал, что тут такое. Ну, наконец, сообразил. А у вас такое бывало, нет? Ладно, все. И, ребят, ну хоть чуть-чуть, да? Карибский карнавал в Нью-Йорке до пандемии. Длинный ролик, а я его целиком сейчас воткну. Повеселитесь. Это на, от нашего Антона из Нью-Йорка. О, у него уже 603 подписчика. Ребят, до тысячи, до тысячи надо Антону, до тысячи. Понятно, да? Всего хорошего и до обеда. Я немножко отдохну. Всем доброго времени суток. С вами Антон из Нью-Йорка. Сегодня, в это нелегкое время пандемии в Соединенных Штатах Америки, ну и в принципе по всему миру, я хочу вас вернуть немножечко в прошлое и показать вам, как проходит Карибский карнавал в городе Нью-Йорк. Каждый год в начале осени Нью-Йорк может состязаться с Рио-де-Жанейро в зрелищности. Пестящие костюмы и зажигательные танцевальные номера – непременные атрибуты бруклинского карнавала. На мой взгляд, это самый красочный и самый заводной карнавал в Нью-Йорке. Хотя, может быть, я еще чего-то не видел. Это яркое и шумное действо проходит в первый понедельник сентября и совпадает с Днем Труда. Карнавальный парад начинается утром и продолжается до позднего вечера. Маршрут шествия пролегает через Бруклин. На праздник съезжаются участники со всего Карибского бассейна. У этого карнавала еще есть второе название – Вест-Индийский. Вест-Индия, то есть Западная Индия – традиционно историческое название островов Карибского моря, в том числе Карибских островов, Багамских островов и островов, прилегающих к ним в водах Мексиканского залива и Атлантического океана в том числе и некоторые континентальные острова у побережья континента. Куба, Гаити, Доминиканская республика, Ямайка, Пуэрто-Рико, Тринидад, Северный Андрес, Южный Андрес, Кувенту, Инагуа, Большой Абака – далеко не полный список островов в Вест-Индии. 
В общем, парад проходит очень красочно и масштабно, с костюмами, движущимися декорациями, громкой музыкой и, конечно, демонстрацией культурных ценностей Вест-Индии. Это один из популярнейших парадов в Нью-Йорке, на который собираются не только представители Вест-Индийских культур, но и простые зрители. Обычно в этом карнавале принимает участие до трех миллионов человек. Главным атрибутом этого карнавала, как я понял, являются разноцветные перья разных размеров, которые символизируют птицу. А полураздетый вид участников говорит нам о климате Багамских и Карибских островов. А сейчас немножечко истории этого шикарного карнавала. Фестивали, связанные с карибской культурой, в Нью-Йорке стали проводить еще в 1920-х годах. Организатором культурных вечеров, а именно такими они тогда и являлись, была мисс Джесси Вардил. Вместе со своими карибскими друзьями она устраивала балы-маскарады, причем проходили они в феврале перед началом Великого Поста, но ведь горячая кровь требовала проведения парадов, а зимой, когда улицы скрыты под толстым слоем снега, в одном купальнике не походишь. В результате Джесси Вардел добилась разрешения на проведение уличных мероприятий, что случилось лишь в 1940-х годах. В 1960-х годах в Бруклине родился еще один карнавал, отцом которого стал тринидадец Руфус Горин. Он передал свои права на управление карнавалом Карлосу Лизами, который впоследствии стал президентом ассоциации, до сих пор занимающейся его организацией. Два карнавала слились в одно огромное мероприятие, которое стало одним из самых больших и ярких в году. Каждый год улицы Бруклина будто переносятся в Рио-де-Жанейро. Участники карнавала проходят свой многокилометровый маршрут, демонстрируя их невероятной красоты костюмы и танцевальные номера. Все это проходит под зажигательную музыку Тока и Калипса, а также под бой стальных барабанов главного музыкального инструмента Тринидада и Табага. И правда, эта заводная музыка никого не может оставить равнодушным.
последние годы парад стал особенно популярным. Был добавлен детский карнавал, на котором дети могут представить свои костюмы. Этот праздник особенно любим малышами, так как каждый с нетерпением ожидает момента, когда же он сможет стать похожим на карибскую птицу. На этом все. Спасибо за внимание и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. А кто подписался, не уходите далеко и надолго. Будем надеяться на то, что никакая пандемия не сможет помешать проводить такие шикарные карнавалы и парады в городе Нью-Йорк.